El Ministerio Éxodos. El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando, Quitando los tropiezos de, de mi pueblo. pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, Quitar los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando, Quitando los tropiezos de mi pueblo. La paz y la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Por aquel tiempo, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Lee, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, Ha venido Dios al campamento y dijeron, Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel. Fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo del broto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían obscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues, aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también sus dos hijos, ovnis y fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y Cabot, su nuera, mujer de fines, que estaba en cinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. 
Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, No tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cabó, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque han sido tomadas el arca de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los hijos de todos se levantaron de mañana, He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado la, a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se grabó la mano del Señor sobre los dos, sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, No quede con nosotros el arca del Dios Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pases el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá al arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado la mano de, de Jehová, estuvo contra la ciudad de gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y, llenaron, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron al arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, Han pasado a nosotros el arca de Dios Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, Enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Libro de Samuel, primera, capítulo 4 y 5. Gracias a Dios y su bendito amor y su misericordia, seguimos aquí para seguirte hablando de su palabra, para que de esta manera, ah, como el mismo propósito de siempre es de estar de estar completamente uh, con un corazón firme y completo en frente de Dios y completos en Dios para caminar en Él, es lo que Él está buscando en la vida de cada uno de los que le siguen. Te vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando a las, las últimas veces que hemos estado contigo con el propósito de que la santidad, la vida real que en estos días Dios está buscando de ti como su hijo, pues realmente se puede hacer vivida. I mean, se puede. Es cuestión nada más de querer. Como te he dicho antes, uno de los problemas más grandes y el tropiezo mayor que me he encontrado en el camino del pueblo de Dios es que la, es la falta de corazón. Es, no se entrega completo. Siempre hay cosas que sí se entregan y luego hay cosas que no se entregan. Y esto viene a traer uh, efectos secundarios en la vida tuya como pueblo de Dios porque pues no estás disfrutando plenamente la vida de Cristo. Si tú miras lo que te estaba leyendo ahorita en Samuel, la, la iniquidad, la maldad que vino sobre los hijos de Israel, cómo fueron destruidos en el campo de la batalla por mano de los filisteos, no fue ni más ni menos que por la rebeldía del mismo pueblo. Los hijos de Elí, Elí, la, la vida en la cual ellos estaban caminando en frente de Dios no era santa ni era agradable. Con todo y eso, cuando iban a la guerra, los llevaban como sacerdotes. Hoy en día uh, hay muchos sacerdotes que realmente uh, pues no son sacerdotes de Dios. Fueron, y, si, y si fueron constituidos así, por herencia o por lo que sea, uh, desafortunadamente no están ejerciendo el sacerdocio en la forma de santidad al Señor, 
sino más como buscando su propia voluntad. Por esta causa vienen las diferentes calamidades al pueblo de Dios. Por esta causa, diferentes tormentos, destrucciones repentinas, aflicciones, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en la calle. El pueblo de Dios hoy en día es muy afligido por los diferentes problemas porque aunque el pueblo de Dios se dice bendecido, la mano de Dios está en contra del pueblo por causa de su misma maldad. Eh, haz de cuenta que hoy en día uh, los hombres caminan en iniquidad y con todo eso creen que están bendecidos por el Señor. O sea, no es así. El hombre camina profesándose a, mí, a sí mismo bendecido y benditos y bendecidos por el Señor y todo y eso. Pero Dios, haz de cuenta que no está a favor de los mismos porque aunque Dios quisiera estar a, 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 porque Él quiere en realidad, lo digo así para entendernos, no puede de una u otra manera realmente bendecir a su pueblo porque haz de cuenta que la palabra ya fue hablada muchos días antes y por eso Dios mandó que el pueblo se apartara del pecado porque de esa manera podía bendecirlos y es lo que realmente Dios quiere cuando el hombre de Dios en estos días habita en pecado Dios aunque quiera no puede bendecirlo porque no puede ir en contra de su palabra porque Dios dijo que si tus caminos son malos y no te apartas de la maldad o la inequidad pues no, Dios no va a poder bendecirte. Entonces, y no es porque realmente no tenga la habilidad o el poder para hacerlo, sino porque Dios es un Dios de palabra. Y si Él dijo en los días antiguos que a causa del pecado iba a maldecir al hombre, es la realidad hoy en día. En el libro de Samuel, con el asunto del sacerdote Elí, miramos específicamente esta situación y, y cada uno puede darse cuenta de verdad que la forma de castigo que vino a Elí era por la paganería en la cual él caminaba y la cual sus hijos caminaban, incluyendo la gloria de Dios fue tomada, por así decir, el arca del pacto. Es simplemente una referencia a mirar realmente cómo pasan las cosas, cómo la gloria de Dios es quitada de la vida de los hombres por causa de la iniquidad. Y estábamos hablando de la fe fingida, porque hoy en estos días mucho se, se habla de la fe y la fe aquí y la fe allá, pero... Realmente es una fe fingida porque el pueblo de Dios no ha aprendido a habitar en la, en la luz. Fíjate, te voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo uh, desde el 11, el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento del amor, de la ley, el cumplimiento de la ley es el amor, y esto... Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú te fijas, comparándolo junto con el asunto de Samuel en lo que leímos, el plan, Dios no quería, Dios no puso a Elí como sacerdote para después destruirlo. Dios no puso a, a Ofni y a Fines con el propósito después de destruirlos. Dios siempre da la oportunidad al hombre de que éste haga cosas buenas y cuando Dios lo pone en algún puesto, por así decir, Él está esperando buenos frutos de este hombre. Por eso, aquí estamos hablando de la fe fingida porque hoy en día realmente la fe no es real porque mientras se dice que se cree, aún de esta manera todavía se quebrantan los mandamientos de Dios. Y me encontré algo, estos últimos días el Señor trajo a mí algo diferente. Me encontré un grupo de gente, una religión, pues si se puede llamar religión, secta o forma de creer, tal vez, a no sé cómo lo llamen en sí, uh, que están, haz de cuenta que creen que el pecado dejó de existir, porque la ley dejó de existir, ellos dicen que la ley dejó de existir, el pecado dejó de existir, entonces haz de cuenta que ahora ya no hay pecado, ya no hay diablo, ya no hay ley y no hay nada que pueda condenarte. De otra palabra, todo mundo es salvo, no importa a que tan pecadores sean esta todavía es una una herejía mayor aún porque va en contra de 
toda la escritura, por así decirlo, aún porque claman que se vive bajo la gracia o que es el tiempo de la gracia, entonces de, a la, la forma de mirarla de ellos, haz de cuenta como que el pecado dejó de existir de Cristo para acá, el diablo dejó de existir, a todo lo malo dejó de existir y ahora de una manera u otra todos son salvos porque el pecado ya no uh, existe. Entonces lo dicen como ya no estamos bajo la ley, entonces el pecado ya no existe. Ahí están saliendo demasiados y nuevos engaños uh, en la forma de vida de, de los hombres en estas días en la tierra porque los hombres de una manera u otra quieren ser salvos. Lo que no quieren los hombres es apartarse del pecado. Ese es el, ese es el problema. Pero fíjate qué dice la palabra en el capítulo 13 de Romanos 10. Romanos 13, versículo 10. El amor, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo te he hablado muchas veces, muchos días, en ocasiones diferentes, en prédicas diferentes, en versículos diferentes, con el propósito de que tú entiendas que la forma de vida como hijo de Dios es en amor. No es en religión, no es en pretensiones, es en amor. El amor no es fingido, como los cristianos dicen ahora, te amo en Cristo. Es, eso, es, eso suena muy fingido, suena muy hipócrita, no es real porque no, en otras palabras, en el momento en que ellos están mal, no te están amando. O sea, con sus propias palabras dan testimonio que únicamente te aman cuando su espiritualidad está buena. Cuando la espiritualidad no está buena, no te aman. Y ya, ya, no, ya no es, si en lugar de decir, de decir te amo en Cristo, dijeran te amo como Cristo te ama, eso sería diferente y sería más real. Entonces, se tendría que mostrar el amor verdadero, pero los hombres de una u otra manera siempre buscan la, la forma de torcer la palabra para no amar correctamente. Pero ¿qué dijo Dios? El amor no hace mal al prójimo. Ahí bien claro está que cualquier persona, dígase cristiana, dígase de cualquier religión que existe, si no ama a su prójimo de la manera que Cristo amó a la iglesia o ama a la iglesia, no está siendo el amor genuino, el amor está siendo fingido. Y claramente la palabra dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces, ahí encontramos otra vez otra fe fingida, pero dentro del amor. Hace unos días estábamos hablando de la fe fingida dentro de la lengua, que se dice una cosa y no se hace. Hay, hay otra fe fingida dentro del amor, y la, incluso la misma Biblia se refiere que vuestro amor sea sin fingimiento. Estos días el amor del pueblo de Dios, el amor de los que dicen seguir a Cristo o el amor de en, los hombres en realidad están diciendo que es un amor genuino, pero al, por otro lado hacen mal a su prójimo. El amor no hace mal a su prójimo. ¿sí? El amor no hace mal a su prójimo. El amor es un amor puro, verdadero, que nunca busca su propio deseo ni su propio bien, sino el bien de su prójimo. El bien del prójimo es el bienestar de su alma, no exactamente el bienestar físico. Aunque necesario, si necesita a cosas terrenales como los, lo básico, lo necesario para vivir, debería de dársele. Con todo y eso, pueblo, ahí se cumple la ley en el amor. No somos un pueblo sin ley. Tenemos la ley de Dios, pero no como forzados, como los antiguos, sino por el amor. Y esto, versículo 11, conociendo el tiempo, fíjate, conociendo el tiempo. Hoy en día, no voy a decir que no, porque el pueblo de Dios conoce el tiempo. Tú fíjate por todos lados y escuchas que Jesús viene pronto. Miran las diferentes calamidades y saben que Jesús viene pronto. A mí, y, y él, él viene pronto, aunque no aún, pero viene pronto, porque te va a falta una señal mayor. La apostasía ya está, falta la señal mayor de cuando el templo se ha construido y se siente el anticristo como Dios, entonces va a venir Cristo, porque Él así lo escribió en Mateo a 24. Pero con todo y eso, ese no es el problema. El problema es que se conoce el tiempo que Jesús está próximo a regresar, con todo y eso no existe la preparación individual, la santificación individual para que cuando el Señor Jesucristo venga, no te agarre dormido. Por eso bien claramente dice aquí, y esto conociendo el tiempo, 
que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿De qué es hora, pueblo? ¿Qué hora ha llegado? ¿Sí? ¿Qué hora ha llegado? ¿Cuál es la hora a la cual tú te levantas? ¿Cuál es la hora que cuando normalmente es la hora de despertar? ¿Seis? ¿Siete de la mañana? ¿Cuál es la hora? Eh, en otras palabras, cuando está hablando acá la hora, es que ya está muy próximo a amanecer. Ya, ya es la, la oscuridad ya está pasando. ¿Sí? Es muy, está muy próximo a amanecer. Y es, eso es la, lo que Dios está buscando es que si tú estás conociendo que el tiempo ya está encima, deberías ahorita de estar trabajando en amar a tu prójimo como Dios te ha amado a ti. Deberías de buscar hacer únicamente obras de justicia. Si tú sabes que Jesucristo viene pronto, si tú estás viendo las señales y conociendo que el Señor está próximo a descender, ahorita deberías de estar usando el tiempo para amar a tu prójimo para hacerle bien, para vivir en paz, para vivir en gozo, ser paciente, ser benigno en toda la extensión de la palabra. Pero ¿qué has hecho, pueblo? Tú sabes y tú mismo dices que Jesús viene y te pones a pelear con tu prójimo, aborreces a tu prójimo, peleas aquí, peleas allá, no confías en Dios, no dependes de Dios, aunque dices que sí, de, entonces no te estás preparando. Y aún, fíjate, una cosa todavía superior, ¿Te acuerdas las diez vírgenes insensatas? Estas mujeres conocían el tiempo y se prepararon con aceite y trajeron aceite extra cinco de ellas. Las otras cinco solamente traen aceite. Hoy está peor porque se está conociendo el tiempo, pero no te estás preparando con aceite porque simplemente sigues dormido. La pereza, ¿sí? Normalmente una de las cosas que mucho afecta el levantarse en las mañanas es la pereza. Porque se siente bien rica la cama y esa es una de las condiciones ahorita tuya como pueblo de Dios. Estás muy acomodado, estás bien tranquilo y estás, sabes que Jesucristo viene y no te estás preparando para su venida. No estás dejando de hacer lo malo como deberías de estar de haciendo si sabes que Cristo viene en realidad. Porque tú ya sabes que Jesucristo cuando viene, Él no viene con relación al pecado. Él viene a, a llevarse a su pueblo a los escogidos. Por lo tanto, tú tienes ahorita que usar bien el tiempo para que cuando el Señor Jesucristo venga, tú seas uno de los escogidos de Él. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y eso es real. Está más cerca, pero ¿qué va, qué va a hacer? Ya es hora de levantarnos del sueño. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué está diciendo de esa manera? Es real. ¿Qué significa levantarte de los muertos? De entre los muertos. Deja de hacer y cometer pecado. Eso es levantarse. Es levantarse de entre los muertos. Es levantarte a vivir una vida diferente. No la misma vida que has estado viviendo todos esos años. Ni siquiera la misma vida cristiana que has vivido. Porque tu vida cristiana tiene que ser cada vez mayor como hijo de Dios, más puro, más santo, más maduro, más perfecto cada día, perfeccionándote cada día más y más, así como lo hizo el Señor Jesucristo. La noche, en versículo 12, está avanzada, bien claro, se acerca el día. Fíjate, si tú ves que la noche está avanzada y que se acerca el día, claramente está diciendo, desechemos pues las obras de las tinieblas. Sí, y vistámonos de armas de luz. Estas son advertencias específicas que en la misma palabra del Señor está hablándote sin interpretación, así derechas te está diciendo, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es la armadura de Dios? La coraza de justicia. El casco de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio y la espada del espíritu. Todo esto yo te he hablado antes. Esto no simplemente son armaduras exteriores. Es la armadura de Dios que te pones con una forma de conducta. No simplemente ah, como los cristianos hoy en día. Los cristianos quieren hacer todo con la confesión. Me pongo el casco de la fe y andan con el casco de la fe, ¿no? Me, me, el, el, el casco de la salvación, perdón. El escudo de la fe, me lo pongo. Agarro la espada del Espíritu 
y al mismo tiempo que supuestamente van a atacar, no tienen armas. ¿Por qué los cristianos hoy en día, teniendo tan grande armamento, están desarmados? La respuesta es bien sencilla. Así como uh, destruyeron a los israelitas, los filisteos, por causa de la maldad, aunque tuvieran la gloria de Dios ahí, Dios no peleó por ellos porque, por causa de su rebeldía. Hoy en día, pueblo, no puedes disfrutar de la armadura de Dios como deberías por causa de tu iniquidad. Una de las cosas bien grandes, pueblo, que tienes, no te quieres apartar del pecado. No quieres apartarte, simplemente escuchas la palabra, sabes que tienes que vivir en santidad, sabes que tienes que apartarte y vivir una vida santa, pero simplemente de una manera u otra terminas comiéndote la iniquidad, terminas haciendo pecado, terminas haciendo lo que es abominable en los ojos de Dios y continúas lo que es de peor todavía, simplemente como la forma de Lee, nada más dices, ay pues voy a... Yo quiero cambiar, yo quiero agradarle al Señor. Estas palabras que muchas veces he escuchado, no, es que yo quiero agradar al Señor, yo amo mucho al Señor, yo, yo creo en Él, pero son palabras fingidas, no son palabras reales. Cuando el hombre hoy en día dice, ah, yo quiero agradar al Señor, es como un anhelo, como un deseo, no es como una, no es como una decisión de que yo voy a agradarlo, es, es como un deseo de yo quiero agradarle, como en un momento dado, en un día yo quiero agradarle. Eh, o sea, no es una certeza, no es algo de voy a agradarle. O sea, y eso ocasiona realmente que la forma de vida que se está viviendo, pues sea mala. Ahora, con todo y esto sabiendo que Jesucristo viene, porque la mayoría de cristianos saben que Jesús viene. La mayoría del pueblo de Dios, al menos aquellos a los cuales se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, saben que viene. Porque el Espíritu de Dios constantemente les está diciendo que viene. Pero ese no es el problema, es la preparación. ¿Qué dice Pablo? Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Ok, porque luego los cristianos normalmente se hacen bolas y dicen, no, pero ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Glotonería, borrachera, lujuria, lascivias, contiendas, envidias por mencionar algunas, chismes, pleitos, uh, lujuria, homosexualidad, mentiras uh, y montones de más que realmente hoy en día son practicadas por el pueblo de Dios y la excusa es siempre la misma, es que la carne es débil, o sea, estás practicando iniquidad, y la carne es débil para hacer lo bueno. Como te he dicho antes, lo que quieres decir es que la carne es fuerte para hacer el pecado, pero es débil para hacer la justicia. O sea, la carne no se mueve sola. Alguien mueve la carne y ese eres tú. ¿Cómo me dices entonces que para la carne eres fuerte para hacer el pecado y para hacer la justicia eres débil? ¿No es más bien un asunto mental, una excusa usada hoy en día para no vivir en santidad y en justicia en frente de Dios? Porque Pablo está hablando claramente, la instrucción es clara. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Si tú sabes, pueblo, que Jesús viene, si tú sabes que un día vas a morir y vas a encontrarlo a Él, ¿Por qué entonces no desechas las obras de las tinieblas? ¿Por qué tanto amor a las tinieblas para que se cumpla la profecía que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz? Hoy en día no se está recibiendo a Cristo. Los hombres dicen, no, yo ya recibí a Cristo. ¿Tú crees que recibiste a Cristo simplemente porque hiciste una oración en un momento dado y dijiste, Señor Jesús, te recibo en mi corazón? Te entrego mi vida, ya con eso es recibir a Cristo. Estás muy equivocado, pueblo, si piensas que por una simple oración recibiste a Cristo. Cristo lo recibes cada momento, cada decisión, cuando tú decides hacer lo bueno. Cristo es recibido, Cristo es vivido en ti. Es una, recibir a Cristo no es simplemente una oración, es una forma de conducta en frente del Padre, en la cual tú vas caminando siempre buscando agradar al Señor. Siendo ese tu anhelo y tu único propósito, tu meta, agradar al Padre 24-7.
Porque hoy en día, fíjate, la Biblia viene y te redarguye y te dice, órale, desecha pues las obras de las tinieblas. ¿Y tú qué dices? No puedo, la carne es débil. O sea, estás cumpliendo el mandamiento, Dios te da un mandamiento, desecha las tinieblas y dices, no puedo. ¿No es eso rebeldía pura? ¿Qué te dicen tus hijos cuando les mandas a hacer cosas que no quieren hacer? Tú los mandas a hacer porque tú sabes que ellos pueden hacerlo. Pero ellos dicen, no puedo porque no quieren ir. Así de esa forma, utilizando la excusa de no puedo, en sus mentes crean, creen que son exentos del pecado porque entonces ya simplemente no es que no quiera hacerlo, es que no puedo. Pueblo, el mencionar, el mencionar que no puedes no te hace exento del pecado porque Dios conoce tu corazón que no quieres cuál es la palabra correcta a decir en lugar de decir no puedo. Porque Dios está siendo bien claro y directo y sin interpretaciones, te está diciendo, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Vestir las armas de luz, hoy en día el, tu pueblo eres muy derrotado en cuanto a la iniquidad se refiere porque no viste las armas de luz. Otra vez, armas de luz, casco de la salvación, coraza de justicia, escudo de la fe, espada del espíritu, a cinturón de la verdad, apresto del evangelio. Esas son en forma de conducta, tu mente puesta en Cristo, tu, es, tu fe siempre activa, la espada del Espíritu siempre refulgiente, el cinturón de la verdad siempre siendo verdadero, la justicia siempre siendo justo, el, el apresto del Evangelio siempre preparado para toda buena obra. O sea, esas son las armas, hacer lo bueno todo el tiempo, cada vez, hablar lo bueno, pensar lo bueno, mirar lo bueno, oír lo bueno, Amar lo bueno, aborrecer la iniquidad y caminar por el camino recto. Esas son las armas de justicia que hoy en día no se están poniendo, pero no se están poniendo por la misma incredulidad y por el amor al pecado que existe. Por causa del amor al pecado, el hombre se despoja de sus vestimentas que Jesucristo le dio. ¿Sí? Se despoja de sus propias vestimentas uh, que simplemente fueron dadas por el Señor, pero por amor al pecado se despoja. Ninguno puede ser justo e ir a la iniquidad siendo justo. Tiene que despojarse de, de sus vestidos para ir y, y hacer uh, uso de la iniquidad, por así decirlo. O sea, es lo que estamos hablando, pueblo. Tu forma de vida tiene que cambiar. Y si no quieres cambiar, pues simplemente, amén, di no lo hagas, pero no pretendas ser cristiano, no pretendas que sigues a Dios cuando realmente no quieres apartarte del pecado. Yo me he aventado buenas pláticas con personas que no quieren, la mayoría líderes que no quieren apartarse del pecado simplemente porque dicen que no pueden y que utilizando versículos que mientras estén en la tierra van a estar pecando. O sea, eso es contrario a Dios. Fíjate lo que está diciendo claramente la palabra. Andemos pues como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en envidias ni, con, ni, ni contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa vestirse del Señor Jesucristo hoy en día? ¿Cuántos te predican que te vistas del Señor Jesucristo? Sí, porque en lugar de predicarte realmente lo que tienen que predicarte, lo que necesitas, tienen la costumbre de hablarte de otras cosas las cuales no son relevantes a la forma de vida y justicia. Hablándote de cosas que a veces ni se entienden ni los mismos predicadores. La cosa es bien sencilla. Lo único que tienes que hacer es apartar tu pie de las obras de las tinieblas. Desecha la iniquidad. Cuando hablamos de desechar la iniquidad, estamos hablando de ponerte lejos vamos a decir que tienes en tus manos un asunto que es iniquidad y lo traes contigo cuando Dios dice deséchalo y tú te das cuenta oh esto es iniquidad lo avientas de ti lo más lejos posible eso es desechar las obras de tinieblas cada obra de tiniebla que tú encuentras en tu corazón malos pensamientos Palabras malas, cosas que te gustan oír, 
o cosas malas que te gustan ver. ¿sí? Cualquier cosa que sea mala, cualquier acción mala en tu actitud, tienes que echarla lejos de ti. Eso es lo que Dios te está diciendo. Él no te está diciendo trata, inténtalo. Él te está diciendo desecha. Toda la iniquidad tiene que ser desechada. La tienes cerca, aviéntala lejos de ti. Apártate de ella. ¿Sí? Y vivir a despojarse, despojate de ellas como, como si fuera ropa, como si fuera una camisa sucia que la agarras y la avientas lejos de ti. Haz de cuenta como si tuvieras una camisa que se está quemando. Y se está quemando y entonces te la quitas y la avientas lo más lejos posible. No te quedas ahí con ella cerquita, sino la avientas de ti porque el dolor mismo que te está causando por el, el, el quemarte. Entonces, de esa manera está hablando el Señor que se desechen las obras de las tinieblas. Ahora, desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de luz. Ves que no, no solamente te deja ahí como los cristianos hoy dicen que pues ah, no, pues ya Jesús lo hizo todo, ya, no, ya los hombres hoy día creen que ni siquiera obras de justicia tienen que hacer. Tienes que hacer obras de justicia, pueblo, por eso dice, y vistámonos de las armas de luz. O sea, se tiene que hacer justicia, se tiene que desechar de, la de las tinieblas, de las obras de las tinieblas, y luego vestirse de las obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de la justicia? Las ropas de lino fino, resplandeciente, son ni más ni menos que de acuerdo con el libro de Apocalipsis, las obras de justicia de los santos. Los, haz de cuenta, y te lo he dicho antes, te lo repito, haz de cuenta que tú estás tejiendo tu vestimenta con cada obra justa que haces. De lino fino, pueblo. O sea, no estamos hablando simplemente uh, al tanteo, en lo que Dios está buscando es que tú como pueblo de Dios realmente tomes la iniciativa y hagas el evangelio real. Porque la iniquidad hoy en día es hecha bien real, pero el evangelio, ay no, no puedo, es que está bien difícil. Los hombres, es que no puedo decir la verdad. Cuando tú dices que no puedes, es como dijeras, es que yo no puedo decir la verdad. Es que yo no puedo dejar de codiciar a la mujer de mi prójimo. Es que yo no puedo dejar de decir mentiras, es que yo no puedo dejar de emborracharme, es que yo no puedo dejar de robar, es que yo no puedo dejar de alterar, es que yo no puedo dejar de predicar mentiras, es que yo no puedo, o sea, son excusas baratas, por así decirlo, porque no te sirven, ni siquiera te puedes engañar a ti mismo. O sea, no sé en realidad cómo es que por tantos días te has engañado, estando tan visible el pecado. Andemos como le día, honestamente, ¿sí? Honesto que es honrado decentemente recto en todas las cosas que hagas recto en los negocios recto en el trato con tu prójimo que cumples tu palabra que vives en santidad en frente de Dios o sea honesto, decoroso así balanceado como Dios el centro de todas las cosas así también tú balanceado en el Señor para que de esa manera realmente tu vida esté dando frutos y ese es el plan, el vestido del Señor Jesucristo significa que las obras que Jesucristo hizo, y así Jesús lo dijo un día, que obras que Él hizo nosotros las haríamos y más grandes. Inmediatamente los hombres cuando escuchan eso, pues se van por los milagros, ¿no? Oh, Jesús hizo milagros, nosotros vamos a hacer milagros más grandes. No, está hablando también de la forma de justicia en la cual Él vivió. No únicamente está hablando de los milagros. Los milagros es una parte de las cosas que Jesús hizo, no es la única parte. Es solamente una parte porque Él amó a sus enemigos. Él entregó la vida por sus enemigos. ¿sí? Él intercedió, Él sanó, libertó, él, él desató yugos de esclavitud, cadenas, todo eso. Liberó a aquellos los cuales necesitaban ser libres. Amó a su prójimo, no, no quebrantó ninguno de los mandamientos de Dios. Fue santo en todo su esplendor. Él aprendió la santidad a través de la, de la, del sacrificio para que de esa manera viniese a ser autor de la salvación de nosotros. Entonces, pueblo, la, la forma de que Dios está hablando, vestidos del Señor Jesucristo, eso también eh, manifiesta obras. Hoy en día los hombres dicen, no, pues estoy vestido como Jesucristo. O sea, hazte cuenta que todo el Evangelio hoy en día tan espiritual es que ya ni siquiera se ve. Es como si dice, no, pues yo me vestí del Señor Jesucristo. O sea, te vistes del Señor Jesucristo y no haces las obras igual que Él. Por fe, hermano, me he visto como el Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Por eso te digo que la fe es bien fingida, bien hipócrita verdaderamente hoy en día. 
que es vergonzoso escuchar. De hecho, yo te digo, muchas veces escucho a la gente decir ese tipo de cosas y escucho su incredulidad en sus palabras. O sea, ni siquiera pueden engañar a un hombre, por así decir, con sus palabras vanas, diciendo que, que realmente aman a Dios. Cuando se, la duda, la mentira, cuando se está hablando se, en sus propios labios se, se entiende, se escucha. Porque es la verdad. No, Dios no está siendo amado por su pueblo. Dios no está siendo vivido. Dios dijo que nosotros somos la justicia de Él. Sin embargo, esa justicia no se está viendo hoy en día. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios en las calles? ¿Dónde está la justicia de Dios en las calles? ¿Dónde está la forma de vida de los santos de Dios en estos días? ¿Cómo ves, pueblo? Dios tiene cosas mejores para ti, pero... Tú tienes que apartarte del pecado. Tienes que vivir una vida libre después de que Cristo te dio la salvación. ¿A quién está hablando Romanos? ¿A los impíos? ¿A la gente que, que nunca se ha convertido? ¿O está hablando al pueblo de Dios? Es el por eso constantemente te he hablado. Lee la Biblia. Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está escrita para el pueblo de Dios. ¿Para quién es el mensaje de las siete iglesias? ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿A quién es Romanos? ¿A quién es toda la Biblia sino a nosotros? Porque Dios nos ha dado el privilegio de entrar a Él y ahora hay una forma de conducta que como hijos de Dios nos conviene vivir. Una forma de conducta real. No una forma de conducta fingida como en el cristianismo hoy en día. La forma de, fingida, la forma, la forma de vida del cristiano hoy en día es muy fingida. Siempre pretendiendo ser algo que no es. A mí Cristo no te enseñó hipocresía o sí. Cristo no te dijo sé hipócrita o sí. Cristo no te, dice, no te dijo finge el amor, finge la fe, finge tu amistad. Finge que todo está en paz, finge que todo está bien, finge que estás en reposo, finge que eres paciente, finge, finge que estás en gozo, finge que eres humilde. Dios no te dijo finge, Dios te dijo sé. Pero ¿por qué has aprendido esas malas mañas? ¿Quién te enseñó realmente esa mala vida? ¿Quién te la enseñó, pueblo? Que, en lo cuanto yo he leído la Biblia y la sigo leyendo, no me he encontrado mandamientos al Señor de hacer lo malo, donde el Señor te enseña a ser hipócrita. Pero el cristiano has aprendido a ser hipócrita. Una de las cosas específicas que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, cuidado, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, la hipocresía. ¿Y qué has venido a hacer, pueblo? Dios dijo específicamente, tengan cuidado con esa levadura. La levadura de los fariseos, la levadura de la hipocresía. La gente dice que es la, no, es la hipocresía, el problema. El pueblo hipócrita que por un lado dice amo y por otro odia. Por un lado dice que todo está en paz y se está destruyendo. Por un lado dice, y eso es bien real porque utilizan la fe como la, la excusa para decir que todo está en paz por fe, hermano. Y, pero no es fe real, es una... Es, es, es fingido el asunto, no es real porque no se está hablando con la certeza, sino que nada más se esconde para que, no, para que vean que está teniendo una buena vida en el Señor. Así no, pueblo. El asunto tiene que ser real. Cuando Dios venga, no viene por gente que pretende ser real. No viene por gente que pretende ser amor, por gente que finge ser amor. Él no viene por gente que finge tener fe. Él viene por la gente que tiene fe. Él viene por la gente que ama. Viene por la gente que es paciente, que el fruto del Espíritu está fluyendo de la misma. Viene por la gente que, no por la gente que pretende apartarse de la iniquidad, sino por los que real y verdaderamente se apartaron de la iniquidad. Tienes que hacer una separación, tienes que despertar como dijo Pablo, despertémonos, es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando primero creímos. Es tiempo de despertarse pero hacer justicia, a vivir en santidad, a apartarse de la maldad, a desechar todo lo que sea de lo malo. Todo, 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 cada una de las cosas que sean malas, hasta la más pequeña, hasta la más grande, no tiene que haber sombra de variación en tu corazón. Tu corazón tiene que ser puro. Jesucristo vino para que tu corazón sea puro. Tiene que ser puro. 
Porque Jesús no viene por los que fingen que tienen un corazón puro. Eso es hipocresía a los ojos de Dios. Es importante que cada uno de los hijos de Dios se quite de sí la hipocresía, se despoje. A mí, una de las cosas más sencillas que yo he mirado en el camino es que cuando tú te despojas de la hipocresía, te quedas con la realidad. Y la realidad es la única que te ayuda, lleva a cambiar, porque el hijo pródigo estaba así viviendo bien tranquilo, se le acabó el billete, tuvo que mendigar pan, aun cuando mendigaba pan y buscaba comer algarrobas, aún no venía consigo mismo hasta que de repente se asinceró consigo mismo, volvió en sí y dijo, como David. David no miraba que había pecado con Betsabé y matado a Urias hasta que llegó el profeta y le dijo, ese hombre eres tú. Cuando las palabras del profeta sonaron en sus oídos, ese hombre eres tú. Y David, he pecado. Entonces, él se arrepintió del malo que había hecho. Así también tú, pueblo, si tú das cuenta que tu amor está siendo fingido y tú no puedes decir que no. Tú sabes específicamente, tú conoces la condición de vida en la cual estás caminando. Tú conoces específicamente cada una de las palabras que salen de ti, cómo son, son buenas, son malas. Tú conoces exactamente cada una de tus acciones. Tú sabes qué porcentaje de tu diario vivir es santo y qué porcentaje de tu diario vivir es hipócrita, es malo. ¿Qué vas a hacer? ¿Continuar viviendo de esa manera? ¿Qué te está diciendo el Señor ahora? Es hora de levantarse. Es hora de dejar de hacer iniquidad en toda la extensión. Es hora de vivir en santidad. Es hora de realmente amar con todo el corazón, toda la mente, todo el alma y todas las fuerzas. Es hora de ser paciente. Es hora de ser amable. Es hora de ser benigno. Es hora de ser puro. Es hora de ser honesto. Es hora de ser íntegro. Es hora de caminar bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios en santidad. Es hora de ser temerosos de Dios. ¿Sí? Es hora de predicar la palabra. Es hora de rescatar a los que están caídos, soltar a los cautivos. Es hora de destruir las obras del diablo en lo general. Es hora de vestirse con la ropa de Cristo. Él vestía ropas de lino fino. Cuando hablamos vestirse de Jesucristo, estamos hablando que toda la extensión, tus pensamientos como los de Él, la mente de Cristo, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, los oídos atentos a su palabra, el corazón puro, ¿sí? la boca hablando verdad, edificando, destruyendo las obras del diablo, las manos haciendo obras de justicia limpias sin estar llenas de sangre, los pies en el camino recto, con todo el corazón, usando este cuerpo como un instrumento de, para hacer obras de justicia. No usando el cuerpo para hacer obras de iniquidad. Pueblo, el tiempo ha llegado. Y como dijo el Señor, el día es hoy. No puedes ir caminando por esta tierra esperando que lo bueno suceda solo. Ese es otro error, otro tropiezo que me he topado. Que los hombres no quieren hacer lo bueno, quieren que lo bueno se haga solo. Pero lo malo, bien que lo hacen, bien que dicen chismes, pero decir la verdad, ay, qué difícil es decir la verdad, hermano. Pero bien que dicen mentiras y chismes, ¿sí? Bien que se codicia, pero no se puede vivir en, en pureza. Ay, es que vivir en pureza es bien difícil, señor. ¿Quién? Imagínense, ¿quién puede vivir en pureza? O sea, ya, déjate de tus excusas. Déjate de esa mentalidad pobre y, a, y cree que tienes la mente de Cristo para que creas que todo lo puedes. Por eso te digo constantemente que tu fe es fingida, porque por un lado dices todo lo puesto, todo lo puedo en Cristo. Ay, es que vivir en santidad, ay no, es que está bien difícil. Pero al mismo lado andas confesando que todo lo puedes en Cristo. O sea, ¿qué puedes pueblo realmente? ¿Crees qué es lo que tú crees que tú puedes? O sea, ¿qué? Si vivir en santidad, no puedes. Ser perfecto, no puedes, porque no crees. ¿no? Pero dice, ah, todo lo puedo en Cristo. Pues, ¿qué es lo que puedes? Déjame saber qué es lo que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que tú crees que puedes hacer? Porque si nos vamos a las obras de la fe, la dependencia de Dios no hay. Pura ayudadera. La confianza de Dios, muy rara. O sea, Siempre rascándose con sus propias uñas y defendiéndose de sus propios enemigos. Dios dijo, una, si hubiera confianza y dependencia de Dios, fíjate, Dios dijo esto bien claro. Yo te defenderé. 
Si hubiera fe y confianza y dependencia de Dios, nadie pelearía con su prójimo, le quitan lo que le quiten, no diría nada, ¿por qué? Dios me va a defender. Al contrario, orarías por esa persona porque tú sabes que terrible cosa es caer en las manos de luz viviente y cuando te hacen mal, en lugar de a estar Señor que les caiga fuego vas a estar intercediendo, ten misericordia de ellos Señor no hagas como hicieron porque yo conozco que tú eres un Dios justo y que pagas a cada uno su justa retribución ¿sí? ¿nos estamos entendiendo pueblo? o sea es tiempo de que las cosas cambien es tiempo de que tú utilices tu corazón todas tus fuerzas para hacer lo bueno no nada más ciertas cosas todo porque hoy en día el cristianismo es así como hacen lo bueno, lo que está fácil por hacer. Como Dios dijo, aman a los que les aman, les hacen bien a los que les hacen bien. ¿Qué difícil es eso? O sea, ¿qué de bien haces? La gente del mundo, los que no siguen a Cristo, es lo que hacen. Le hacen bien a los que les hacen bien, aman a los que les aman, les compran regalos a los que les compran regalos. O sea, ¿qué diferencia tienes tú, pueblo, de realmente la gente que no sigue a Cristo? ¿Cuál es tu diferencia? Que traes tu Biblia bajo el brazo, que vas a una iglesia cristiana, que dices aleluya o oh Dios te bendiga hermano. Esa es tu diferencia. ¿Y qué hay de tu forma de conducta? Por eso te digo que es hipocresía. Simplemente se aparenta tener una buena imagen por fuera de santidad y la carita así. Ay, Dios te bendiga hermano, Dios, Dios es bueno, di que, ay, hasta las lenguas quieren salir. No, Dios dijo hipócrita, lava lo de adentro del vaso primero y quedará limpio por fuera. ¿Sí? Es tiempo de lavar real y verdaderamente el vaso de adentro. Ya déjale de estarle echando barnizadas, de estarle echando lavadas al vaso por fuera para que se mire bien bonito. No, él lava el vaso por dentro, saca todo ese cuchinero, saca esas raíces de amargura, saca ese rencor, saca esa falta de perdón, saca toda la avaricia, saca la envidia, saca la codicia, saca el adulterio, la fornicación, la inmundicia, los deseos malos, saca la vanagloria, saca la altivez, los ojos altivos, saca todo lo inmundo, la mentira, la codicia, las borracheras, las orgías, saca todo eso de ti. Eso es lo que Dios quiere que saques. Lavar el vaso de adentro es sacar toda la iniquidad que está habitando adentro de ese vaso. Eso es lo que Dios quiere. Eso significa lavar el vaso de adentro primero y entonces quedará listo por fuera. Porque hoy tenemos gente que por dentro son así como burros manaderos o mujeres y se visten bien decente. Pero por dentro se están quemando de iniquidad. ¿sí? Se están queriendo ir tras la mujer de su prójimo. Si los ojos tuvieran dientes les dejarían bien mordidas las partes a sus mujeres. O sea, pero se visten bien bonitos por fuera. Ya basta de la hipocresía porque Dios está viendo la avaricia, la iniquidad, la maldad, la lascivia, la malicia que hay en los corazones. Él la está viendo y Él mira que fluyen así como, como la justicia debería de fluir. La iniquidad está fluyendo. Es realmente muy mala la forma de conducta del pueblo de hoy. Porque si tú te fijas por fuera, miras a todo mundo santo. Y así me pasó en una ocasión. El Señor me mandó a predicar en una congregación y me dijo lo que les tenía que predicar. Llegué a la congregación y los miré así cantando, gloria a Dios, aleluya, rico eres Señor y todo eso. Y digo, Señor, esta gente está lavándote. Y Él me enseñó, diles lo que te dije. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, no pienses, pueblo. Que Dios no está viendo tu corazón. Él no mira tus apariencias hipócritas. Él no mira tu apariencia de santidad. ¿No te acuerdas lo que pasó con, cuando este Samuel fue a buscar a David? Andaba Samuel mirando la apariencia. Uh, este está bien guapote, este va a ser. Alto, fornido, cuadrado. No. El Señor miraba el corazón. Hasta hoy sigue mirando el corazón porque eso es lo importante. Porque una vez que tengas el corazón puro, yo no he conocido ni voy a conocer a un hombre o una mujer que tenga el corazón puro y que se vista como prostituta. Pero hoy se quiere vestir a las mujeres decente cuando los corazones están perversos. ¿sí? Y los hombres también. Es la misma manera la cual hoy en día se está caminando simplemente con una apariencia extraña. Simplemente pretendiendo que son hijos de Dios, pero no lo son. ¿Por qué? 
simplemente porque no quieren ser. Porque Dios te ha dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Quieres tú. Y ese es uno de los tropiezos de hoy en día. Dios te ha dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios. ¿Quieres tú ser hijo de Dios? La paz y la gracia del Señor Jesús sean contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512 215 1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.